video hari ini macam mana kita nak edit gambar menggunakan handphone kita ataupun kita punya tablet untuk tutorial ni saya tak nak guna handphone saya nak fokus guna tablet Ah, sebab tablet ni saya dapat daripada tech class dia orang punya tablet baru ini dia orang punya model baru T40 plus harga dalam 700 macam tu 700 lebih ok ni tablet dia Okay, first buka Google Play dan saya cari photo editing. Ada macam-macam software tapi yang saya nak gunakan adalah ni. Ha, Snapseed daripada Google. Korang install, saya dah install sini boleh buka. Saya buka satu gambar. Mana gambar ni? Satu gambar ni. Gambar anak saya ni. Okay, kat bawah ni ada beberapa benda. Korang boleh nampak looks. Macam filter lah. Filter Instagram ke apa kan. Then kita ada tools. Dalam tools ni ada macam-macam barang untuk edit. Dan kita ada export. Export ni macam kira save lepas siap. Okay, first dekat looks ni, korang boleh adjust. Pilih lah macam mana korang nak tapi saya tak nak pakai ni sebenarnya. Kalau Tapi kalau nak pakai, boleh pakai. Ha, kalau nak cepat punya edit kan. Saya tak nak cancel, saya nak pakai tools. Ha, dekat tools ni ada macam-macam. Kita tengok eh, yang first tu tune image. Kita boleh tune macam-macam kat image kita. First kita ada brightness, lepas tu ada contrast, saturation macam-macam kat sini. Korang boleh pilih dan adjust kiri kanan. Nampak atas tu contoh saturation. Saya drag ke kanan, dia akan naikkan saturation. Nampak tu? Over color dia kan? Nak kurangkan drag ke kiri Korang boleh cek sebelum dengan selepas kat button atas tu Kanan atas tu Tekan kita nampak sebelum ni Selepas kita lepas edit ha, Korang boleh ajar kat situ lah okay, Contoh ni highlight Saya ajar highlight ni Highlight ni maksudnya bagian yang terang saja saya nak adjust Kalau sini shadow okay, Kalau saya pilih shadow saya akan edit Bahagian yang gelap saja. Contoh kat baju ni gelap kan Saya tarik ke kanan Nampak tak baju tu makin terang ha, Kalau saya tarik ke kiri Semua benda yang gelap tu akan jadi makin gelap ha, Itu dekat shadow Korang boleh adjust lah macam-macam benda lain Ok kalau ok ok Kalau tak nak kita pangkah Saya nak ambil tools lain Contohnya saya nak ambil curve ni Curve ni bahagian kanan ni bahagian terang Kiri ni gelap Kalau saya adjust macam ni Dia akan umpama kita naikkan dia punya kontras ha, Kalau kat channel ni kita ada macam-macam lagi RGB ada Kita boleh adjust channel red Ada green, blue Kita boleh adjust Sekejap saya ulang balik Saya nak adjust blue saja Contoh lah eh Saya nak naikkan shadow yang gelap tu Saya nak jadikan biru sikit ha, Naik sikit lagi Okey dan bahagian yang terang saya tak nak nampak biru sangat. Contoh kulit muka anak saya tu kan terang kan. Saya turunkan sikit. Tak nak biru sangat. Biar normal sikit dia punya color. Biar part gelap je biru. Then saya pakai brush. Okey ada beberapa setting, ada dodge dengan burn, exposure, temperature dengan saturation. Saya dekat pipi anak saya ni saya gesek banyak kali nampak tak makin lama makin terang. Ha kalau compare sebelum selepas Nampak tak? Ha, itu fungsi dia. Dia terangkan part yang terang, yang gelap tu dia gelapkan sikit. Okey, contoh saya cancel balik. Ulang sekali lagi yang elok sikit lah. Pipi ni saya nak naikkan sikit. Supaya dia timbul sikit part pipi ni. Okey, tengok compare. Hmm, Okey. Saya buat bagi nampak dramatik sikit. Sebab saya nak bagi macam umpama cahaya kuat daripada pipi anak saya tu. Haa kan. Sekarang dekat bahagian kiri tu saya nak kuat juga. Nak bagi timbul sikit dia punya muka ni dalam gambar ni. Dia punya border ni Saya terang sikit ah, Okay Comel tengok sebelum Selepas ah, Okay Kat hidung saya touch up sikit Hidung Bibir pun saya, saya nak juga Nampak tu Kat bawah bibir tu bagi menyala sikit Bagi dia punya yang berkilat tu kuat sikit kilat dia Okay tengok sebelum Selepas ah, Kan naik sikit tu Pipi dengan bibir dia Mata dia saya nak kuatkan sikit Sebab ni gelap sangat kan Saya nak naikkan sikit kat mata dia ni Touch up bagian putih sini Mata kiri pun sama Ok tengok Kita compare sebelum dan selepas Ok jap Ok Sebelum Selepas Ni sebelum eh Ini selepas ha, Kan sedap sikit Sebab kita nampak lebih banyak dimensi ha, Muka anak saya tu lebih menonjol Ok baju pun saya saya, saya buat juga Saya terangkan semua part baju ni Ok nak, kalau nak adjust tudung pun boleh juga kalau nak highlightkan tudung saya biar orang nampak saja tudung tu punya kedut-kedut kan. Saya boleh buat benda yang sama. Okey, macam ni. Ha, okey. Okey. Sikit lagi. Hmm. Alright. Okey, tengok sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Ha, kan improve kan? Okey. Saya nak adjust apa lagi eh? Bahagian healing. Okey, healing ni untuk buang benda yang kita tak nak. Contoh saya buat kat tudung ni, maybe tak nampak lah. Contohlah kat baju dia ni kan ada bulat putih kan. Kita brush kat sini, benda tu akan hilang ha, Contoh kalau ada jerawat, sama Orang punya jerawat akan hilang guna konsep ni okay. Sekarang saya nak pakai Crop ha, Crop ni macam biasalah Saya rasa ramai orang tahu kan Kita nak adjust balik kita punya komposisi pun boleh 
Ok Then saya pakai Selective Fungsi selective ni adalah Saya pilih satu tempat okay, Contoh saya nak ambil Bagian pipi anak saya Di belah kiri ni Gelap tau Saya pilih satu situ Saya boleh adjust Ah, kat tempat tu contoh Saya terangkan Nampak jadi putih sangat Mungkin terlalu over Saya kurangkan sikit Sebab saya nak terangkan sikit muka anak saya Tapi tak nak over sangat Sebab orang nak fokus kat muka kan Ok sebelum Selepas Nampak Bagian muka saja dia buat Dan saya boleh ubah Saya boleh naikkan contrast Structure Saturation Boleh adjust ikut creativity Contoh eh Saya naikkan saturation sini Nampak over sangat Kalau saya pergi ke kiri Dia jadi macam hitam putih pula Ok patah balik normal Kalau saya pinch Saya boleh zoom in zoom out Ataupun saya boleh control Dia punya size Bagian mana yang nak tu Saya tambah add satu lagi tempat Kat bibir tu Sebab saya nak bagi bibir saja efek Nak naikkan dia punya merah tu Saturation nak naik Ok kat sini Saya pilih tengah sikit Ok saya pilih saturation Saya naikkan saturation sikit ha, Nampak tak bibir anak saya tu makin merah ha, Kuat sangat tu Naik sikit je Ok nice Baju kat dalam ni macam gelap sikit lah Saya nak pakai brush Ok dodge dengan burn saya nak terangkan tangan dia sikit Dan baju dalam tu saya nak terangkan sikit Sebab macam tergelam sangat Okay ni nampak Haa ah, alright Compare sebelum selepas Sebelum selepas Hmm ok dah Ada banyak tools lain Tapi banyaknya lebih pada filter Contoh macam ni kan Saya nak pilih filter Ikut korang lah Haa ah, Dan kalau kat sini saya ada blur saya boleh adjust blur dia Contoh saya nak Kalau ni untuk muka anak saya Boleh adjust blur dia Kuat kuat ataupun slow Size pun saya boleh control Saya nak tarik sampai badan dia full Supaya tepi sana blur Kat, kat bahagian anak saya je yang ok ha, Adjust sikit Blur sikit je lah Tak nak teruk sangat ha, Ni contoh saya boleh buat Ok Then kalau contoh sini Frame pula Saya boleh pilih frame apa yang saya nak pakai Ok Ikut suka hati korang ha, Ikut creativity Yang lain tu lebih kurang macam filter Settle je korang klik dekat export Export ni untuk save ha, Save Nak share boleh save boleh Settle Ok kita compare eh. Kalau gambar sebelum macam ni Ok sebelum ok je Tapi selepas saya edit Nampak macam ni ha, Terus nampak macam professional kan Ok settle Mungkin ada orang yang tanya Kenapa bang pakai auto kan ada Kita just tukar-tukar mode-mode sajalah Sebab kita boleh buat macam-macam mode Ah ha, Boleh memang ada function benda-benda macam tu Dekat Instagram pun ada macam-macam filter kan Filter ni memang dia edit kita punya gambar Tapi bukan properly edit Kalau nak touch up gambar Saya prefer touch up manual Sebab saya tahu apa yang saya nak enhance kan Color apa yang saya nak ubah Kalau AI maybe dia boleh improve kita punya gambar Tapi dia punya penyampaian tu tak ikut feeling kita Contoh kalau saya saya nak nampak pagi Tapi bila nampak pagi gambar anak saya tadi kan Saya nak baju dia putih-putih tu naik uh, Yang bulat-bulat corak putih tu naik Dan baju dalam dia pun malap-malap sikit Saya nak naik yang tu Tapi saya tak nak naik semua Ada part yang saya nak gelapkan Ada part saya nak terangkan Bibir dia saya mungkin nak merahkan sikit Tapi part lain saya tak nak kacau colour dia uh, Background saya nak bagi biru sikit tapi yang lain jangan naik biru. Saya nak naikkan biru part gelap saja. Ah ha, benda-benda macam tu. Itu kalau pakai filter tak dapat result macam saya tadi. Kita kena buat manual. Kalau dah biasa skill ni korang boleh guna balik dalam video editing. Ah ha, part color grading tu korang boleh adjust. Sebab nak dapat color yang cantik untuk video sebenarnya kita kena banyak benda kita nak faham dan Bukan sangat tahu tau Kena faham Usik ni jadi apa Usik ni jadi apa Gambar dia macam ni sebab apa Gambar ni kalau kita nak cantik kan Nak cantik macam mana Ke arah mana kita nak pergi Kalau target kita nak macam ni Gambar kita ada macam ni Apa kemungkinan yang Membolehkan kita sampai Target gambar tu ke arah situ Ah, ha, Benda-benda tu skill tu Kita boleh guna balik dalam color grading Khususnya color grading untuk video lah Sebab banyak orang Bab color grading ni memang Lemah sikit Main hentam je Kebanyakan orang lah Okay ini permulaan yang bagus kalau guna Snapseed daripada Google. Google punya apps. Okay, saya rasa itu sajalah saya punya sharing pada hari ini. Saya buat video ni pun sebab Banggood bagi satu lagi tablet kat saya, Tech Class. Dia macam tablet yang saya DIY hari tu, yang saya letak solar panel belakang tu kan. T40 Plus. Kalau tanya saya, saya lebih prefer yang inilah berbanding yang belakang ni. Ha, sekejap. Yang ini. Ini yang T40. Ini M40 Pro. Ini T40 Plus. Lebih kurang lah dia punya spesifikasi dia Tapi saya prefer Yang ini kalau tanya saya Sebab saya tak suka ni Ada dia punya Dia punya bezel dia pun Tak tak seragam Ah, dah lah petak Tak seragam pula tu Kalau macam ni dia konsisten Ah, dia simetri Dia punya bezel tepi ni Ah, ni saya suka kat sini lah Dia punya performance lebih kurang 
Saya harap video saya ni bermanfaat Jangan lupa follow Berani Buat Subscribe YouTube Berani Buat Jumpa lagi Saya Wak Syafiq Assalamualaikum